。本局是吕钦约战天才少年王宇博的最后一战，前面三局王宇博两胜一和，遥遥领先。本局吕特大背水一战，开局红方中炮，王宇博跳马，吕钦马二进三之后，黑方出车，红方此时选择跳边马，比较少见的下法，黑方停炮亮车，形成三步虎，红方五气炮。黑方挺边卒好棋，当红方出车，黑方可以跳边马，下不棋准备要走巡河车，然后越马打车。红方此时强行对窝车，虽然这样下能够亏一千棋，但是破坏了对方抬巡河准备上马打车的计划。此时黑方赶快抬横车，红方先挺三兵。如果黑方平车抓马，红方可以马正好马儿进三，所以黑方走。居平六，此时红方如果按部就班选择正常上马，黑方居六进三之后，不仅有上马打车的威胁，还要充足腰对，所以红方没有便宜，这样红方想赢将会非常的困难。吕特大背水一战，选择强行打卒，吃剑走偏锋。这里黑方七卒挺不起来，还是要按计划选择抬车。那红方此时再打卒，威胁对方的底象，形成激烈的对杀，红方才有机会。此时黑方不能飞象，否则这边要吃炮，所以也只能接受，选择硬上马。红方此时有妙手，兵三进一，显然黑方不能吃兵，否则打象叫将抽车，黑方只能忍让一下，先躲开。红方打象一将之后，走炮五平八。强行与黑方对峙。此时如果换掉，那么红方多象多兵显然占优，所以黑方马二进四，这里继续打车，红方炮八平三，行棋至此，黑方考虑回马再走回啊比较理想，这样红方也不肯会把车退回，还是要把炮摇过来。虽然黑方不能连续打车。但是可以把红方的炮调过来之后，再走炮二平五，这样的黑方可以抗衡，形势也不差，双方对抢先手固有顾忌。实战当中，黑方直接走炮二平五，那这样下呢，显得过于强硬，因为七路马被红方直接打掉了，双方形成更为激烈的对杀，黑方弃马，红方弃空头。此时红方越马踩炮，先抢一先。黑方此时是不能进马的，看起来好像跳进来很厉害，踩着区，而且杀士是杀棋，但红方可以回马将你扛住。黑方缺乏后续手段，如果此时再逃炮，红方进去一抓，黑方就难下了。看起来你好像有一个回马叫将，但是我可以正好跳上去。你带将吃我的马，我就马五进三。那这边踩炮，这边抓马，得回狮子之后，红方大占优势。回到前面，因此下到这里，黑方越马是没用的，实战选择炮五退二。红方赶快抬车，防住自己的布置线，将来可以车八平四，左车右移。此时黑方选择退车抓炮，先抢一先，再选择炮九退一。红方这里还是很关键，应该先走平炮啊！这里威胁杀棋，当你平炮顶住我之后，再甩车过来，那是非常的严谨，红方占据优势。实战，红方直接选择甩车，这里差了一个次序，实际上啊，是一步非常危险的下法，可以说是一步漏。黑方当前局面有一步惊天妙手。可以化险为吉，扭转乾坤，那就是炮九平六。黑方如果走出这步棋，那就相当的精妙。此时红方如果选择再平炮，就来不及了。那黑方有跳马的杀棋，他这步平炮啥意思呢？就是锁住了红方的肋道。那跳马一将，无论你是十六进五，还是十四进五。黑方跳马双将绝杀，那正好这个肋炮呢，把红方的老帅出来的点位给看住了，这样红方被绝杀。
，所以这里平炮是不行的。那么红方自然也不能吃对方。如果杀，黑方此时再进马，红方就无法解救了。现在要杀底士，你又不能支起来，老将也上不去，那只能回马。黑方再进去一点，形成绝杀。下不起，眼看着黑方居四平五，平顶冠绝杀，非常的精妙。所以这里黑方的杀招很多。那么如果选择上帅呢？黑方又有进炮，下不起有进马的杀棋。比如红方此时选择平炮，想去攻杀黑方，但是根本来不及。黑方有跃马的妙手，老帅两边都走不了，只能舔。然后黑方平炮绝杀。通过以上的分析，我们发现黑方这步平炮啊，非常的厉害，可以扭转乾坤。但可惜的是，黑方实战没有发觉这步棋，走的是炮九平七，彻底错过了扭转乾坤的机会。吕特大呢，此时跃马上来，几乎就锁定了胜利，因为黑方现在再平炮就没用了。此时可以上老帅。你炮点不过来了，正好是马脚，那黑方这边没有棋啊，将来呢再分炮，这个棋红方就能控制住局势啊，可以取得大优。所以黑方此时平炮没用了，眼看着红方的子弟杀过来，黑方选择对车，做出了最后的错误判断，也是最后的败招。那红方简单把车一对，取得多子的优势。黑方虽然有空头炮，但是没有车的配合，这个棋呢也是徒劳。此时，吕钦特大选择平炮，黑方一顶，红方踩边卒抓炮，黑方一躲，那么红方呢下底一将，再把底象一打，不让对方有打底象的威胁，形成一个后炮跟住。黑方虽有进马可以控制住红方的老帅，但已经于事无补。吕特大炮二平四打马，准备把这个马赶走。那这个马乱将呢？红方的老帅上去。这个棋呢，黑方就没有控制局势了，局势就控制不住，所以选择出将，想卡住红方的炮，继续保持马炮的好位置。那将来黑方的炮呢，伺机运动出来，看看能不能再有重炮的可能。但是啊，速度太慢，显然为时已晚。红方兵三进一，下不起准备要冲势，直接拱势叫将。那这边要打马，黑方。就选择了一个上市，红方此时又有妙手，炮四平五，一步精妙的篡位炮锁定胜利。现在伏有兵三进一的杀棋，黑方只能动中式。那你中式一动，就把这个炮给对了，炮一对，这个棋呢，黑方所有的攻势就被彻底瓦解。那么红方简单上市，取得多子的必胜之势。黑方以下呢，选择下市。想卧槽去偷杀，红方羊角是一防，那黑方一看呐，再也没有任何的机会了，偷杀的机会也被对方防住，红方进多大子，多象多兵，黑方已经没有任何的希望，索性选择了投子认父。尽管如此，最终呢，还是王宇博以最后的总比分5比三取得了最终的胜利。